गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लास ऑफ मैथमेटिक्स टूडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चेक पॉइंट फोर ऑफ चैप्टर थ्री स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चेक पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर वन इवेल्यूएट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दीज थ्री नंबर्स आर इन डेसिमल फॉर्म एंड वी हैव टू फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स दीज नंबर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड वी हैव टू फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स स्टूडेंट्स इन ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन वन ऑफ चेक पॉइंट फोर अ नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म एंड वी हैव टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द डेसिमल अंडर रूट वन पॉइंट नाइन सिक्स कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट वन नाइनटी सिक्स अपॉन हंड्रेड दे आर आर टू डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल सो वेन यू रिमूव द डेसिमल टू जीरोज विल बी इंक्रीज इन डिनोमिनेटर एंड इट विल बिकम अंडर रूट वन नाइनटी सिक्स अपॉन हंड्रेड नाउ According to this law, if square root is being operated on the fraction, अगर square root किसी fraction पर लग रहा है then this square root will be distributed in numerator and also in denominator and it will become under root a upon under root b. In this case, it will become under root वन नाइन्टी सिक्स अपॉन अंडर रूट वन हंड्रेड बाई यूजिंग लॉन्ग डिविजन मैथड वी हैव कैलकुलेटेड square root of 196 that is 14 and square root of 100 is 10 so under root 196 will be 14 under root 100 will be 10 14 upon 10 means 1.4 similarly in b part under root 33.64 when you remove the decimal two zeros will be increased in denominator and this square root will be distributed in numerator and also in denominator this will become under root Three thousand three hundred sixty-four upon under root hundred. Its value will be fifty-eight. You can perform long division method to find its value. Under root hundred is ten, so fifty-eight upon ten will be five point eight. In a part of question two, we have to find the product of under root six and under root one fifty. This is the law for the product of square root of two numbers. Under root a multiply under root b can be written as under root a multiply b. Means if two numbers are written separately in the form of square root, then they can be written as square root of product of these two numbers. So we can write them as under root six multiply one fifty. This will be equal to square root of nine hundred. and by using prime factorization method or by long division you can calculate its value this will be 30 similarly in b part under root 18 multiply under root 162 can be written as under root 18 multiply 162 okay and we will find their prime factors separately okay so 18 can be written as 2 multiply 3 multiply 3 and 162 can be written as 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 and we see this is the first pair of 3 this is a second pair of 3 this is a third pair of 3 these twos are also making one pair of 2 so for taking square root we will take one one factor from each pair 1 2 from this pair 1 3 from this pair 1 3 from the second pair of 3 and 1 3 from the third pair of 3 So three threes are nine. Nine threes are twenty-seven. Twenty-seven twos are fifty-four. Is the answer. Now in C part. Now difference of square root square root of two numbers is given, and we cannot use this because this does not follow in case of subtraction. Subtraction के case में ये follow नहीं होता. So we will find their values separately, and then we will do subtraction. Under root two point two five. can be written as under root 225 upon 100 because when we remove decimal two zeros will be increased in denominator so this square root will be distributed in numerator and also in denominator so it will become under root 225 upon under root 100 square root of 225 is 15 you can use prime factorization method or long division method to find its value And square root of hundred is ten. Fifteen upon ten will give one point five. Similarly, under root one point six can be written as sixteen upon ten. Sixteen upon ten square root means under root sixteen upon under root ten. Square root of sixteen is four, and square root of 
10 will be 3.16 10 is not a perfect square number so you cannot use prime factorization method you will have to follow long division method its value will be 3.16 4 divided by 3.16 will give 1.26 now put the value of under root 2.25 this is 1.5 and put the value of under root 1.6 this is 1.26 now on subtracting we get 1.5 minus 1.26 that is 0 0.24 in third question we have to find the value of given square roots up to two decimal places students i will take another example and i will show you how to calculate the value of under root 11 we have to calculate the value of under root 11 here as we know 11 is not a perfect square number so we cannot use prime factorization method we have to use this long division method for this first we make pairs two digits are given in the 11 so there will be only one pair and now we have to take one number whose square is either less than or equal to 11 as we see 3 square is 9 and 4 square is 16 16 is greater than 11 so we cannot take 16 we will take 3 square 9 so 3 3 is a 9 and 11 minus 9 is 2 the first digit is 3 so the first digit of our answer will also be 3 students you may think ki 11 ke baad ab koi digit nahi hai so question is done but no we have to put decimal why read the question again we have to find the value up to 3 decimal places so we will put decimal jab hum decimal yahan lagayenge to hum decimal yahan bhi lagayenge so decimal ke baad hum zero increase karenge as you do in the division questions ki decimal laga ke hum zero increase kar sakte hain but decimal jo questions hum division mein karte hain usme one time mein hum one zero increase karte hain but this is a question of square root so dear students we will increase the zero in pairs not a single zero remember this thing hume pairs mein zero increase karna hai now copy this pair for the next step and it becomes 200 now 3 plus 3 becomes 6 now put the next digit with 6 so that ki hume uska usse multiply karne par it either gives less than 200 or more than 200 let us check 61 into 1 1 62 into 2 124 63 into 3 189 64 into 4 256 and the 256 is greater than 200 so we cannot take 64 we have to take 63 so the next digit will be 3 so 63 into 3 gives 189 and 200 minus 189 gives 11 we have taken 3 as the next digit so the next digit of our answer will also be 3 second step done now for the next step one more pair of zeros now copy this pair it gives 1100 and here 63 plus 3 becomes 66 again same process we have to put one digit with 66 which can multiply usi mein karne par jo 1100 se kam de and we see 661 into 1 661 and 662 into 2 gives 1324 which is greater than 1100 so we will take 1 661 into 1 gives 661 and do the subtraction 1100 minus 661 gives 439 okay and we have taken 1 so the next digit is 1 now 661 plus 1 gives 662 now abhi to decimal ke baad two digits hi hui hain hame aage karna hai so ab 662 ke baad hame fir se digit put karni hai ye less than hai 662 se so we will increase one more pair so it becomes 439 so now see the calculation ab hum iske sath 1 rakhenge to ye value aayegi 2 par ye aayegi 3 pe and so on hum dekhte hain ki 7 ke sath rakhne par value zyada aa rahi hai 6 ke sath rakhne par near about less value aa rahi hai so we will take 6 so 6626 into 6 becomes 39,756, 39,756 और जब हम इनमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4, 1, double, 4 और हमारा next step में हमने 6 लिया था, so next हमारा 6 आएगा, students आप सोच रहे होंगे कि हमने 3 digits तक value find करी है, 
और क्वेश्चन इज डन नो बट आई विल टेल यू लेटर कि हमें इससे एक ज्यादा कैलकुलेट करनी है मीन्स अगर क्वेश्चन में अप टू थ्री डेसिमल तक दिया है तो हम अप टू फोर डेसिमल तक कैलकुलेट करेंगे अगर अप टू फोर डेसिमल तक दिया है तो हम अप टू फाइव डेसिमल तक करेंगे इसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी नाउ इंक्रीज वन मोर पेयर ऑफ जीरो एंड विच गिवस फोर वन फोर फोर डबल जीरो अगेन द सेम प्रोसेस सिक्स सिक्स टू सिक्स प्लस सिक्स गिवस सिक्स सिक्स थ्री टू अब हमें फिर से इसके साथ डिजिट रखनी है तो वी विल डू द सेम कैलकुलेशन और हम देखते हैं कि सिक्स सिक्स टू सिक्स इंटू सिक्स करने पर हमारी वैल्यू आ रही है थ्री नाइन सेवन नाइन फाइव सिक्स और अगर हम यहाँ पे सेवन रखेंगे तो वैल्यू उससे ज्यादा जाएगी सो हम यहाँ पे रखेंगे सिक्स सिक्स थ्री टू के साथ सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स गिफ्ट थ्री नाइन सेवन नाइन फाइव सिक्स थ्री नाइन सेवन नाइन फाइव सिक्स and do the subtraction which gives 16 triple 4 and the last digit of our answer will also be 6 now we have calculated up to four digits so under root 11 gives 3.3166 dear students decimal ke baad four digits hain but according to question we have to put थ्री डिजिट आफ्टर द डेसिमल तो हम मैं आपको फोर्थ डिजिट के बारे में बताऊंगी अगर हमें थ्री डेसिमल तक कैलकुलेट करना है तो फोर्थ डिजिट अगर फाइव या फाइव से ग्रेटर है तो वो हट जाती है और अपनी प्रीवियस डिजिट पर वन इंक्रीज कर देती है दैट मीन्स इट बिकम्स थ्री पॉइंट थ्री वन सेवन अगर ये डिजिट फाइव से लेस होती तो ये रिमूव हो जाती और यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती बट ये फाइव या फाइव से ज्यादा होगी तो पहले वाले में एक इंक्रीज कर देगी सो so, यहां पर सिक्स है तो सिक्स के प्लेस पर आ जाएगा सेवन एंड द फाइनल आंसर इज थ्री पॉइंट थ्री वन सेवन एंड इट इज अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस नाउ योर क्वेश्चन इज डन एंड दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ रूट इलेवन क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज जीरो पॉइंट टू फाइव थ्री डबल जीरो नाइन मीन्स एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर ये गिवेन नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स सपोज दैट नंबर इज एक्स हुज स्क्वायर इज गिवेन इन द क्वेश्चन सो सपोज दिस द नंबर इज एक्स देन इट्स स्क्वायर विल बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एंड इट इज गिवेन इन द क्वेश्चन दैट स्क्वायर ऑफ नंबर इज जीरो पॉइंट टू फाइव थ्री डबल जीरो नाइन ऑन ट्रांसपोजिंग दिस पावर टू टू द राइट साइड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू स्क्वायर रूट नाउ सी दे आर आर सिक्स डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल सो वेन यू रिमूव द डेसिमल सिक्स जीरो विल बी इंक्रीज इन डिनोमिनेटर नाउ दिस स्क्वायर रूट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर इट विल बिकम एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू फाइव थ्री डबल जीरो नाइन अप ऑन अंडर रूट टेन लैक एंड एक्स इक्वल टू फाइव जीरो थ्री फाइव जीरो थ्री इज द स्क्वायर रूट ऑफ टू फाइव थ्री डबल जीरो नाइन एंड थाउजेंड इज द स्क्वायर रूट ऑफ टेन लैक सो आंसर विल बी जीरो पॉइंट फाइव जीरो थ्री मीन्स दिस इज द नंबर हुज स्क्वायर इज जीरो पॉइंट टू फाइव थ्री डबल जीरो नाइन क्वेश्चन नंबर फाइव द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड डांस स्टूडियो एंड अ रेक्टेंगल शेप्ड योगा सेंटर इज सेम मीन्स स्क्वायर शेप्ड डांस स्टूडियो एंड रेक्टेंगल शेप्ड योगा सेंटर का एरिया सेम है इफ द डायमेंशन ऑफ योगा सेंटर डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ इज सिक्सटी थ्री मीटर एंड ब्रेथ इज टू फिफ्टी टू मीटर इज गिवेन इन द केस ऑफ रेक्टेंगल फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ डांस स्टूडियो मीन्स लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड डांस स्टूडियो की लेंथ हमें फाइन करनी है स्टूडेंट्स वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ डांस स्टूडियो विच इज इन स्क्वायर शेप्ड सो सपोज लेंथ इज एक्स मीटर देन एरिया ऑफ डांस स्टूडियो विच इज इन स्क्वायर शेप विल बी साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड योगा सेंटर आर गिवेन so its area will be l multiply b means 63 multiply 252 and it is given in the question both areas are same means area of dance studio is equal to area of rectangle shaped yoga center so x square will be 63 multiply 252 when we transpose this power 2 to the right side it will be converted in the symbol of square root 
when we perform prime factorization of 63 we will get 3 multiply 3 multiply 7 3 3 is a 9 9 7 is a 63 similarly for 252 it will give 2 2 is a 4 3 is a 12 3 is a 36 36 7 is a 252 now we will make pairs now on taking one factor from each pair we will get 3 multiply 3 multiply 2 multiply 7 and this will give 126 that means length of the side of square shaped dance studio will be 126 meter. I hope you understood these topics very clearly and you will do practice 